My dear students, welcome to my channel Anand Chemistry. I am Professor Anand. In this video, we will talk about Jan Teller Distortion. Jan Teller Distortion. I have been talking about this video. I am 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 talking about this video. Building Strong Basement Week. Okay. So, we will talk about this video. We will talk about this video. Okay, in the paramuri of Chita and Napanapora, now we'll get the gentle distortion in Nigana, not the pora. Saringla, okay. Wangan, I'm a pet topic lapola. Where a octahedral molecule at the go. An octahedral molecule Namakatria, Namaganala Vitrio, other than the Nana, were a non linear molecule. Were octahedral epirico, non linear arco. Either were a non linear molecule. Okay, in the molecule, every farmago, Adinsona, by the splitting of the central metal atom. Central metal atom, every split ago. T2G आगो, EG आगो split आगो। गवनी है। Suppose ये पंद्रह central metal atom Cu2 plus नोच गो में। Cu2 plus, Cu2 plus नोडे electronic configuration D9 system। So इन the D9 system तरह ना पन्ना पड़े इंगे ना fill पन्ना पड़े। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine। Okay ये पन्ना मैं ये तो ये डट गो। इन the EG level ये डट गो। इन the EG level ये पड़ी रुक पारिंग है। इन the EG level ये ना दिन सुनना। it is degenerate. Degenerate अब इन सोना same energy अब इन अर्थों same energy इरकर orbitals same energy इरकर orbitals. Okay अर्थ दा इन देर तरह नाम वैरा ये ना तो नाम बाकर अब इन सोना electron गल पारिंगे वोडिंग गाने आमे पुला अंदर तले नहीं ले इधर ना वोडिंग गान आमे पारिंग सुन्ट के टा पारिंगे ओर orbital के रेंडी electron பாருங்கள் ஒரு orbital 2 electron பட் அடுத்த orbital என்ன எத்தன இருக்கு? ஒன்னுதா இருக்கு இப்போ அப்படி இருந்துட்டு போட்டுமே ஒன்று தப்பு இல்லை நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லைங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் 2 electron 2 சம அழவு ஆற்றல் உடைய orbital விடு இருக்குமானால் அந்த orbital விடுக்கு சம அழவு electron விடு இருக்க வேண்டும் இதுதான் என்னதுன் இன்னோர் ஆர்பிட்டாலுக்கு ஒரே ஒரு electron தாம் அப்பு என்ன செய்யின்னா இந்த ஆர்பிட்டால் கண்டிப்பா என்ன செய்யின்னா இந்த electronுக்கு என்ன பொண்ணோம் climb பொண்ணோம் okay இல்ல நீ மட்டுந்தான் அந்த electron வைச்சிருப்பே நானுந்தான் வைச்சிருப்பே அப்படி சொட்டுந்தான் பொண்ணோம் இங்க இந்த electron என்ன பொண்ணோம் அது climb பொண்ணோம் okay அ இதுதான் என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விதி இப்பு நாம் செய்பிலா இல்லை நான் கண்டிபா என்ன பண்ணும் இப்பு சப்போஸ் நமக்கு வீவர் வருதுன் என்ன பண்ணாம் நாம்லுடை energy கொரைக்கிறதுக்கு try பண்ணும் that is temperature கொரைக்கிறதுக்கு try பண்ணும் கொரைச்சிட்டின்னான் பண்ணும் ஒரு செய்பிலான் Indonesia இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால்களும் எப்படி இருக்குது? ஒரே மாதிரியான எனர்ஜில் இருக்கிறது நாலதான் இந்த மூன் ஆர்பிட்டால்லும் இந்த மூன் எலக்ட்டானால் என்ன பண்ண முடியில்ல? ஒழுங்கா இருக்க முடியில்ல அப்பே என்ன செய்யனும் சொன்னா இவங்க ரெண்டு பேரியும் நாம் சம்மாலவுள்ள இப்படி split பண்ணலாம். கீட ஒரு orbital, மேல ஒரு orbital. இப்போது என்ன செய்யலாம்? மூனாது electron என்ன பண்ணிலாம் நாம் கீடையே stable வச்சிரலாம். சரிங்க சார் இப்படி பண்டிரது நால நாம் இப்போது என்ன செய்யப் போகிறாம். இப்போது நமக்கு வந்து அதனால் என்ன use அவ்வடின் சொன்னாம். இந்த மாதிரியான splitting நடந்து போச்சின் shape எப்படி இருக்காது? octahedral shape பாருக்காது அது வேறு ஒரு shapeுக்கு மாரிடோம் okay, இந்த octahedral shape எங்க எதுக்காக வந்துத்து? இதுக்காக தாம் வந்துத்து okay, இப்படி T2G ஆமும் EG ஆமும் இருந்தாம் மட்டுந்தான் octahedral shape 
இது என்ன எழுது இது ஈஜி கிடையாது இது பாருங்க இது ஈஜி கிடையாது இது என்னது இது வேற ஒரு ஸ்டேட் அப்போ இது வேற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்பிரிட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன ஆகிடும் இதுக்கு ஏற்ற வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்னென்னா டிஸ்டார்டட் ஆட்டா ஹீட்ரல் டிஸ்டார்ஷன் அப்படின்னு அதாவது இந்த ஆட்டா ஹீட்ரல் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகிடும் வேற ஒரு ஷேப்புக்கு டிஸ்டார்டட் ஆகிடும் அதனுடைய உருவம் சிதைவடைஞ்சு வேற ஒரு இது வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாறிடும் ஓகே அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ நம்ம நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன பழமொழிக்கு வருவோம் ஓகே என்னென்னு சொன்னால் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெண்ட் வீக்கு அதாவது இதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகே இதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் பில் பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக என்னது பில்டிங்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ ஒரு இஜி லெவல் சம அளவு சம ஆற்றல் உடைய இந்த இஜி ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள் எப்படி இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் இதை விட்டால் வேறு எப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் ஓகே இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானை குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால என்னாகும் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இது கேட்கும் இது இங்கே கொடுத்துருச்சுன்னா இது என்ன கேட்கும் இங்கே கேட்கும் அப்போ உள்ளுக்குள்ளாரே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அடிச்சு விட்டுக்கிட்டு இருந்தால் வெளியில் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருந்தால் இருக்கும் வெளியில் மட்டும் ஒழுங்காக இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் வெளியிலும் கண்டிப்பாக ஒழுங்காக இருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா உள்ளுக்குள்ளார அடிச்சு விட்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன போ என்ன ஆகும் ஒரு நாள் வெளியில் தெரிய தான் செய்யணும் வீட்டு உள்ளார பிரச்சனையே இல்லைன்ற மாதிரி வெளியில் தெரிஞ்சாலும் வீட்டு உள்ள என்னது பிரச்சனை நடக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வெளியில் தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் அது மாதிரி தான் என்னது பேஸ் மட்டும் வீக்கு பில்டிங் ஸ்ட்ராங்குன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியாது ஓகே நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு எலக்ட்ரானிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எதிர்பார்க்குறோம் ஆட்டாகிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை தான் எதிர்பார்க்குறோம் அதுவும் என்ன செஞ்சிடும் ஆட்டாகிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரையும் கொடுத்துரும் பட் என்ன செய்யாதுன்னா அந்த ஆட்டாகிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் என்ன செய்யணும்னா ஓகே ரொம்ப எத்தனை நாளைக்கு தான் என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த எலக்ட்ரானை யாராவது ஒருத்தவங்க தான் என்ன பண்ணோம் நாம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சாகணும் ஸ்பிளிட் ஆகணும் ஸ்பிளிட் ஆகணும் எப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டால் இதை வச்சு இந்த எலக்ட்ரானை வச்சுக்கிச்சுன்னா இந்த மூணாவது எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண முடியாது மேலே போக முடியாது பட் இப்படி மேலே போக முடியாதுன்னா நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் என்னது ஆட்டா ஹீட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பட் இது என்னது இஜி கிடையாது ஈஜியாக இருந்தால் தான் ஆட்டா ஹீட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஈஜி இப்படி இருக்கணும் பட் இது என்னது ஈஜி கிடையாது இது தான் ஈஜி சரிங்களா இது தான் என்ன பண்ணியிருக்கு பிரண்டாக பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நான் காமிச்சிருக்கிறேன் ஓகே இதுக்கு என்னது ஆட்டாயில் ஸ்ட்ரக்சர் வர முடியாது அதுக்கு பதில் என்னது வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வர முடியும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது டிஸ்டார்டட் ஆட்டா ஹீட்ரல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இசட்டு அவுட் கேஸ் ஜேண்டல் டிஸ்டாக்ஷனில் ரெண்டு விதமான டிஸ்டாக்ஷன் இருக்குது ஒன்று இசட் அவுட் கேஸ் இன்னொன்று இசட் இன் கேஸ் இசட் அவுட் கேஸ் முதல்ல பார்த்துருவோம் ஓகே இது ஒரு ரெகுலரான ஆட்டா ஹீட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஓகே ஈஜி லெவலில் இப்படி இருக்குது வச்சுக்கோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த லிகேண்டை இசட் ஆக்சிஸில் இருக்கிற லிகேண்ட் இது என்ன லிகேண்ட் இசட் ஆக்சிஸில் இருக்கிற லிகேண்ட் இந்த ரெண்டு லிகேண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எட்ட எட்ட பிடிச்சி இழுக்க போகிறோம் அப்படி பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெட்டலில் இருக்கிற சென்ட்ரல் மெட்டலில் இருக்கிற இசட் டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் இருந்துச்சு இல்லைங்களா இது என்ன ஆர்பிட்டால் டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் ஓகே இது ரெண்டுத்தில் யார் ஒன் தோ டி செட் ஸ்கொயர் இன்னொன்று டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி எட்ட எட்ட பிடிச்சி எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு சொன்னால் இந்த லிகேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் என்னது மெட்டல் ஆர்பிட்டல் டி எஸ் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் இருக்குல்லே அங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் நடுவில் இருக்கிற ரிப்பர்ஷன் என்ன ஆகிடும் குறைஞ்சி போயிடும் அப்படி குறைஞ்சிடுச்சுன்னா எனர்ஜி என்ன பண்ணிடும் குறைஞ்சிடும் யாருடைய எனர்ஜி டி இசட் ஸ்கொயர் மெட்டல் இருக்கிற டி இசட் ஸ்கொயர்னுடைய எனர்ஜி குறைஞ்சி போயிடும் எனர்ஜி குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும் இந்த டி இசட் ஸ்கொயரு கீழ் கீழே இருக்கிற எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்துடும் ஓகே டி இசட் ஸ்கொயர் ஓகே சரி அப்போ இதை நான் தூரம் தூரமாக பிடிச்சி எடுத்தால் இந்த மீதி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ
ஓகே இப்போ நான் எடுத்துட்டு நான் ஆகிடும் நாலு கிட்ட வந்துடும் அந்த மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அப்போ என்ன ஆகிடுது டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மேல் மட்டை எனர்ஜிக்கு போயிடும் டி இசட் ஸ்கொயர் கீழ் மட்டை எனர்ஜிக்கு வந்துடும் ஓகே இதுதான் என்னன்னு சொன்னால் இசட் அவுட்டு கேஸ் இதை பெருமாள் என்ன சொன்னால் கேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்ததாக இசட்டு இன் கேஸ் பார்ப்போம் இந்த இசட் இன் கேஸில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த இசட் ஆக்சிஸில் இருக்கிற லிகேண்டை கிட்ட கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே நான் சொன்ன இல்லைங்களா கிட்ட கொண்டு வர போகிறேன் நாலு பால் வச்சுருக்கிறேன் நாலு பாலில் என்ன செய்ய போகிறேன் மேலே வந்து ஒரு பாலை வச்சு அப்படி அழுத்துறேன்னா என்ன ஆகும் மேலேயும் கீழேயும் பால் வச்சு அழுத்துனா அந்த நாலு பால் என்ன பண்ணிவிடும் எட்ட போயிடும் இல்லைங்களா அது மாதிரி என்னதுன்னு சொன்னால் இதை நான் கிட்ட வச்சு அழுத்துறேன் அதை கிட்ட கொண்டு வரேன் லிகேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் லிகேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இப்படி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கிட்ட கொண்டு வரும்போது இந்த மெட்டல் டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் என்ன ஆகிடும் உச்சக்கட்ட ஒரு எதிர்ப்பு அந்த இடத்துல அது வெளிப்படுத்தும் ஓகே ரிப்பல்ஷனை எதிர்படுத்தும் ஓகே வெளிப்படுத்தும் அப்படி வெளிப்படுத்துச்சுன்னு சொன்னால் சம எல சம எனர்ஜி லெவலில் இருக்கிற சம ஆற்றல் மட்டத்தை கொண்டுள்ள இந்த டி இசட் ஸ்கொயரும் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயரும் பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்பிரிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எது அப்போ மேலே போகும் எது உயர்ந்த ஆற்றல் மட்டத்துக்கு போகும்னு சொன்னால் அப்போ டி இசட் ஸ்கொயர் மேலே வந்துடும் இவங்க நான் அழுத்தினதுனால இவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க தூரந்தரமாக போயிடுறாங்க யார் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் இந்த அலாங் தி ஆக்சிஸில் யார் இருக்கிறது டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை என்ன பண்ணிடும் கீழே வந்துடும் இதுதான் என்னென்னா டி இசட் இன் கேஸ் இதை கேஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இப்போ இந்த இசட்டு இன் கேஸ் நடக்குமா இசட் அவுட் கேஸ் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் பெரும்பாலும் இசட் அவுட் கேஸ் தான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நடக்குது ஸ்டாட்டிங் ஜாட்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா இஜி லெவலில் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா கவனிங்க தேர் ஆர் டூ லெவல்ஸ் ஒன்று என்னது டி டூ ஜி லெவல் இன்னொன்று இஜி லெவல் இந்த இஜி லெவலில் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கணும் எப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் மூணு எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம் இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ஜான்டலர் எஃபெக்ட் என்னது இந்த இந்த ஜான்டலர் எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் ஸ்டாட்டிக் ஜான்டலர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பேர் இது என்னது இஜி லெவலில் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இதுவே டி டூ ஜி லெவலில் இப்படி இருக்குமா சார்னு கேட்டால் டி டூ ஜி லெவலில் இப்படி அன்னி இவனாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடுச்சுனாலும் இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்கும் அதான் என்ன அது வந்து எப்படி பண்ணலான்னு சொன்னால் ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் நடக்கும் ஜாயிண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அடுத்ததா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்தால் நடக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் இருந்தால் நடக்கும் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருந்தால் நடக்கும் ஆறு எலக்ட்ரான் இருந்தால் நடக்காது மூணு எலக்ட்ரான் இருந்தால் நடக்காது எலக்ட்ரானே இல்லைனாலும் நடக்காது ஓகே இதுக்கு வந்து என்ன பேர்னா டைனமிக் ஜாண்டலர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இதுக்கு ஸ்டாட்டிக் ஜாண்டலர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பேர் ஓகே சார் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஜாயிண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குமா இல்லை டைனமிக் ஜாண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குமான்னு கேட்டால் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஜாண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதாவது இஜி லெவலில் இருக்கிற இந்த ஸ்டாட்டிக் ஜாண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதனால் கிடைக்கிற அந்த ஆக்டா ஹீட்ரல் அந்த டிஸ்ட்ராக்டட் ஆக்டா ஹீட்ரல் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே உருவம் செதஞ்சு போயிருக்கும் ஓகே எப்படி இருக்கலாம் நாம் யூஸ்வலாக பார்க்குற ஆட்டா கிட்டல் எப்படி இருக்கும் ஓகே எப்படி இருக்கணும் ஓகே ஆனால் இது எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்கும் டைனமிக்கர் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் டைனமிக் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப பரபரப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஒன்ஸ் இது ஸ்டாட்டிக்னு வச்சுக்கோங்களா ஒன்ஸ் இது தூரதூரமாக போனது போனது தான் ஆனால் இது எப்படி இருக்கும் தூரமாக போகிற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் திரும்ப கிட்ட வரும் திரும்ப போகிற மாதிரி தெரியும் திரும்ப கிட்ட வரும் இதுக்கு பேர் தான் அது டைனமிக் ஜாண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஓகே நம்ம அடுத்து தான் கடைசியாக எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்து முடிக்க போகிறோம் கவனிங்க கோபால்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோபால்ட் டூ ப்ளஸ் ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸில் எப்படி இருக்கும் த்ரீ டி செவன் எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபில் பண்ணணும் அடுத்து தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இது இஜி லெவல் இது டி டூ ஜி லெவல் இதில் என்ன இதில் ஜாண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது எப்படி ஃபஸ்ட்டு கீழே பார்ப்போம் இங்கே வந்து எத்தனை இருக்கலாம் இருந்தால் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இல்லை
மேலே ஈஜி லெவலில் இருக்குதான்னு கேட்டால் இல்லை மேலே ஈவனாக என்ன ஆயிடுச்சு ஈஜி லெவலில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதனால் இதில் ஜேண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது தான் ஆனால் எப்படி இருக்கோ ரொம்ப அதிகமான எஃபெக்டிவில் இருக்காது இப்போ அதுவே நம்ம இங்கே வரும் கோபால்ட்டு டூ ப்ளஸ் லோ ஸ்பின்னுக்கு வரும் ஓகே லோ ஸ்பின் எலக்ட்ரான் லோ ஸ்பின் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபீல் பண்ணோம் பாருங்கள் எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபீல் பண்ணோம் நீங்கள் சிஎஃப்எஸ்சியில் படிச்சுருப்பீங்க சிஎஃப்டி தேரியில் படிச்சுருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே இது டி டூ ஜி லெவல் இது இஜி லெவல் இங்கே டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே இங்கே எல் இல்லை டி டூஜி லெவலில் இல்லை பட் இங்கே இருக்குது என்னது இஜி லெவலில் இருக்குது ஆர் ஃபோர் ஜேண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது ஆனால் இது டைனமிக்காக ஸ்டாட்டிக்கான் பார்த்தா ஸ்டாட்டிக் ஜேண்டல் டிஸ் இப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப வீரியமாக இருக்குமா இல்லை கம்மியான அளவில் இருக்குமான்னு கேட்டால் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் ஹை டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகே அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்து முடியும் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ்னோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி டென் ஓகே இதில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இதை நாம் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஓகே டி டூ ஜி லெவல் இஜி லெவல் டி டூ ஜி லெவலில் ஏதாச்சும் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்சிமெட்ரிக்காக இருக்குதா இல்லை எல்லாம் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது ஸோ இங்கே டி டூ இங்கே ஜேண்டல் கிடையாது அடுத்தது இங்கே வரும் இங்கே ஏதாவது அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குன்னு கேட்டால் இங்கே அன்சிமெட்ரிக்கல் கிடையாது எல்லாம் ஒழுங்காக தான் இருக்குது தேர்ஃபோர் இந்த இடத்துல ஜேண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது ஓகே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் ஜேண்டல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பார்த்து முடித்தோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கான டவுட்டை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் என்டர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் பதில் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் ஓகே நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ